শুভ সন্ধ্যা এভরিওয়ান প্রত্যেকে আশা করি ভালো আছো সুস্থ আছো আমি পায়েল ম্যাম আর পিপি এডুকেশনে তোমাদের প্রত্যেকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই এবং আজকের আমাদের যে ইংলিশ ক্লাসটা সেটার প্র্যাকটিস সেট নাম্বার এইট আট নম্বর প্র্যাকটিস সেট আমরা আলোচনা করতে চলেছি কুড়িটা প্রশ্ন থাকতে প্রত্যেক দিনের মতো তোমরা যারা জয়েন হয়ে গিয়েছো তারা একবার করে লাইক করে দেবে এবং প্রত্যেকের সেশনটাকে শুরুতেই শেয়ার করে দাও তাতে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে যায় আমরা অলরেডি আমাদের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি আপকামিং এক্সাম গুলোর জন্য তো চলো শুরু করছি আমাদের প্রথম প্রশ্ন দেখো কি আসছে এক নম্বর প্রশ্ন চুজ দা কারেক্টলি স্পেল্ড প্রত্যেক দিন আমি যেগুলো মোটামুটি রাখার চেষ্টা করি সেগুলোই আমাদের রোজকার নিয়মিত যে প্র্যাকটিস গুলো শুরু হয়ে গেছে সেগুলোই কিন্তু করব প্রথমেই আমাদের যে কারেকশন অফ স্পেলিং দেওয়া হয়েছে চুজ দা কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড ডিসিশন কমিউনিকেশন অটম কোয়ারেল সঠিক বানান যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু তোমাদেরকে এখান থেকে চুজ করতে হবে কি হবে এখানে সঠিক বানান কোনটা খুবই সহজ আমাদের চোখে পড়ার মতনই ভুল রয়েছে তিনটাতে একটাতেই একমাত্র ভুল নেই সেটা হয়ে যাচ্ছে ডিসিশন ডিসিশন মানে কিন্তু সিদ্ধান্ত এবং এই বানানটা এখানে সঠিক বানান রয়েছে ভুল বানান কি রয়েছে কমিউনিকেশন এখানে কিন্তু ডাবল এম হতো অটম এ ইউ টি ইউ এম এন হতো কোয়ারেলে কিন্তু ডাবল আর হতো ঠিক আছে এই তিনটা কিন্তু বানান ভুল রয়েছে একমাত্র এই প্রথম অপশন যেটা রয়েছে ডিসিশন এইটাই কিন্তু ঠিক ছিল ওকে বোঝা গেল প্রত্যেকে আনসার গুলো দেবে কিন্তু প্রত্যেকে তারা দেখছো নাম্বার টু তে একটা আর্টিকেল এর প্রশ্ন আজকের দু তিনটে আর্টিকেল আমি রেখেছি কারণ আর্টিকেল এই কয়েকদিনে দেওয়া হয়নি তো আমি চেষ্টা করেছি আর্টিকেলটাকেও ইনক্লুড করার জন্য তো রয়েছে দেখো দু নম্বরের টেরোরিজম ইজ ড্যাশ সিরিয়াস হ্যাজার্ড টু কান্ট্রি টেরোরিজম ইজ ড্যাশ সিরিয়াস হ্যাজার্ড টু কান্ট্রি সন্ত্রাসবাদ হলো দেশের জন্য একটা মারাত্মক বিপদ সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে দেশের জন্য একটি মারাত্মক বিপদ সিরিয়াস হ্যাজার্ড অর্থাৎ মারাত্মক বিপদ তো কি হবে এখানে দ এ অ্যান্ড নাকি নান অফ দিস তো সঠিক উত্তর যেটা হয়ে যাবে এখানে টেরারিজম এর কথা যেটা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু এ হবে টেরারিজম ইজ আ সিরিয়াস হ্যাজার্ড ক্লিয়ার নেক্সট প্রশ্ন নাম্বার থ্রি A person who makes his journey on foot is called a walker, rambler, pedestrian, none of this. If the bhakti te paay hete jatra kore, taake ki bola hai? If the bhakti te paay hete jatra kore, taake aamra ki bolbo? Walker bolbo, rambler bolbo, pedestrian bolbo, naki none of this. Ki habe ekhane? দেখো আমাদের সঠিক উত্তর যেটা হয়ে যাচ্ছে সেটা হয়ে যাচ্ছে পেডেস্ট্রিয়ান পেডেস্ট্রিয়ান কথার মানে হলো পথচারী ঠিক আছে পথচারী বা যারা পায়ে হেঁটে চলে ঠিক আছে পদপন্থীও বলতে পারো পেডেস্ট্রিয়ান ওকে ওয়াকার মানে হচ্ছে যে ভ্রমণকারী ওকে ভ্রমণকারী বা লাফিয়ে লাফিয়ে চলার পরিবর্তে যে হেঁটে বেড়ায় তাকে আমরা ওয়াকার বলে থাকি কাইন্ড অফ আচ্ছা এরপরে যেটা অপশন টু তে রয়েছে সেটা রয়েছে র্যাম্বলার র্যাম্বলার মানে কি র্যাম্বলার মানে হচ্ছে ঘুরতে কিন্তু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে মানে ওই ইতস্তত বিচরণ করা করা একজন ব্যক্তিকে আমরা কিন্তু র্যাম্বলার বলে থাকি ট্রাভেলার টাইপের আর পেডেস্ট্রন তো বললাম পথচারী যে পায়ে হেঁটে বেড়ায় পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে ফোরে ফ্যাবিউলাস এর অ্যান্টানিম আমরা বলি না জিনিসটা ভীষণই ফ্যাবিউলাস তো ফ্যাবিউলাস এর জন্য এখানে অ্যান্টানিম কি হবে লেজেন্ডি মানে কিংবদন্তি অ্যামেজিং মানে আশ্চর্যজনক কমন সাধারণ রিমার্কেবল অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য তো এখানে আমরা ফ্যাবিউলাস এর মানে কোনটা হবে মানে ফ্যাবিউলাস এর জন্য এখানে অ্যান্টানিম কোনটা হবে তো দেখো প্রথমত ফ্যাবিউলাস মানে কি ফ্যাবিউলাস মানে হচ্ছে যেটা কিন্তু অবিশ্বাস্য চমৎকার অস
আচ্ছা আগের প্রশ্নটা কি তোমরা প্রত্যেকে শুনতে পেয়েছো কারণ মাঝখানে কানেকশনটা চলে গিয়েছে ফ্যাবিউলাসের যে প্রশ্নটা আমি আরেকবার একটু রিপিট করে দিচ্ছি আমি বুঝতে পারছি না কানেকশনটা চলে গিয়েছিল কিনা তো দেখো ফ্যাবিউলাস মানে আমি যেটা বললাম আশ্চর্য অদ্ভুত অবিশ্বাস্য চমৎকার এই অর্থে তো প্রত্যেকটার জন্যই কিন্তু এই তিনটেই রয়েছে সিনোনিম একমাত্র কমন যেটা সাধারণ সেটা একদমই ফ্যাবিউলাসের অ্যান্টানিম সেই জন্য কমন এখানে হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট আনসার ঠিক আছে এটা আরেকবার আমি রিপিট করে দিলাম নেক্সট আমরা ফাইভে চলে যাচ্ছি যেটা আমরা বলছিলাম সেটা হচ্ছে সাউন্ড অফ জ্যাকলস সাউন্ড অফ জ্যাকলস ইজ কল্ড অর্থাৎ শেয়ালের যে ডাক তাকে আমরা কি বলবো লো ক্যাকল হাউল নাকি ফ্ল্যাপ লো ক্যাকল হাউল নাকি ফ্ল্যাপ এখানে শিয়ালের ডাককে আমরা কোনটা বলবো একটু বলো তোমরা প্রত্যেকে চেষ্টা করো তো দেখো এখানে আনসার হয়ে যাবে কিন্তু হাউল অপশন নাম্বার থ্রি নেক্সট প্রশ্ন নাম্বার সিক্স তোমরা প্রত্যেকেই জানো হয়তো প্রত্যেকে না জানলেও যারা মোটামুটি ক্রিকেট খেলো খেলা দেখো যারা মেল ক্যান্ডিডেট রয়েছে এখানে তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর এই দুজনের নামের সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেকটাই পরিচিত জেরম টেইলার আর রামনারেশ সারওয়ান তো বলেছে যে জেরম টেইলার এবং রামনারেশ সারওয়ান এর প্রত্যাবর্তন বা তাদের যে ফিরে আসা এটা ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর যে টিমটাকে সেটা একটা ব্যালেন্স টিমে বা একটা ভারসাম্যপূর্ণ টিমে পরিণত করেছে তো কি হবে এটা দ্য ব্যালেন্স টিম আন তো সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে এখানে অ টিম ওয়েস্ট ইন্ডিজ অ ব্যালেন্স টিম এটা সঠিক উত্তর নেক্সট সেভেন ইট ওয়াজ ড্যাশ ইউনিক অপরচুনিটি টু মিট দ্য মিনিস্টার ইট ওয়াজ ড্যাশ ইউনিক অপরচুনিটি টু মিট দ্য মিনিস্টার এটাও কিন্তু তোমাদের আর্টিকেল মানে এটা ছিল মন্ত্রীর সাথে দেখা করার একটি সুবর্ণ সুযোগ বা বলতে পারো অনন্য সুযোগ এটি ছিল মন্ত্রী এবারে দেখো এখানে কিন্তু ইউনিক রয়েছে তবু কিন্তু অনেকে ভুল করে ফেলবে এখানে কি হবে এখানে কিন্তু এ হবে তাই তো কারণ আমরা জানি ইউটা যখন ইউ এর মতন উচ্চারণ হয় তখন কিন্তু এ হয় এটাই তো রুল তো এ হলো নেক্সট চেঞ্জ দ্য ভয়েস হিজ পকেট হ্যাজ বিন পিকড চেঞ্জ দ্য ভয়েস হিজ পকেট হ্যাজ বিন পিকড দে হ্যাভ দিস পকেট পিকিং হ্যাজ বিন ডান টু হিজ পকেট পিকড হ্যাজ বিন সঠিক উত্তর এখানে কি হয়ে যাবে আনসার হয়ে যাচ্ছে সামওয়ান হ্যাজ পিকড হিজ পকেট ওকে হ্যাজ বিন যেহেতু রয়েছে আমরা এখানে হ্যাজ করে দেবো আর কে পকেট মারি করেছে সামওয়ান হ্যাজ পিক হিজ পকেট নেক্সট নাইন অ্যান্টানিম অফ অ্যাপিল অ্যাপিল এর অ্যান্টানিম বলো অ্যাপিল তার অ্যান্টানিমটা এখানে কি হবে এখানে কিন্তু তোমাদের অ্যান্টানিম বলেছে সেটা ভালো করে লক্ষ্য করে করবে সিনোনিম বলবে না তো অ্যাপিল মানে কাইন্ড অফ আবেদন বলতে পারো তো দেখো অ্যাড্রেস রয়েছে ঠিকানা ইনভোক মানে আহ্বান চ্যালেঞ্জ নান অফ দিস তো এক্ষেত্রে অ্যাপিল এর জন্য আমাদের অ্যান্টানিম কিন্তু চ্যালেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে অ্যাপিল তার অ্যান্টানিম হয়ে যাচ্ছে এখানে যে অপশন গুলো রয়েছে তার মধ্যে থেকে চ্যালেঞ্জ পরবর্তী রয়েছে হি ইস অ্যাফেক্টেড ড্যাশ আর ম্যানার্স প্রিপোজিশন হি ইস অ্যাফেক্টেড ড্যাশ আর ম্যানার্স তিনি তার আচরণ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তার আচরণের দ্বারা তিনি আক্রান্ত হয়েছেন তার মানেটা কি মানে কোনোভাবে তিনি প্রভাবিত হয়েছেন ওর আচরণের দ্বারা তো বাই হিজ ম্যানার ইন হিজ ম্যানার হার ম্যানার সরি টু হার ম্যানার না ফ্রম হার ম্যানার তো অ্যাফেক্টেড এর পরে যেটা হয় সেটা কিন্তু বাই হি ইজ অ্যাফেক্টেড বাই হার ম্যানার ইলেভেন ওয়ান হু নোজ মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস যে বহু ভাষা জানে বা অনেক ভাষা জানে লিস্ট এটাকে কিন্তু ভাষাবিদ বলা হয় ঠিক আছে ভাষাবিদ আর যারা মানে অনেক ভাষা জানে দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে পলিগ্লট হচ্ছে এখানে আমাদের আনসার পলিগ্লট মানে যে অনেক ভাষা জানে তাকে পলিগ্লট বলা হয় স্টাইলিস্ট মানে ওই শৈলীকার যাকে বলা যেতে পারে ডিবেটার মানে বিতর্ককারী আনসারটা এখানে পলিগ্লট হবে কেউ লিঙ্গুইস্ট করবে না লিঙ্গুইস্ট হচ্ছে ভাষা বিশেষজ্ঞ বা ভাষাবিদ 
মানে এক জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় ট্রান্সফর্ম করার ক্ষেত্রে আমাদের মেন যে রুলটা মাথায় রাখতে হবে সে কোনো ভাবেই আমরা যে সেন্টেন্সটা দেওয়া রয়েছে সেই সেন্টেন্স এর মিনিংটাকে কিন্তু হ্যাম্পার করব না মিনিংটা আমরা কোনোভাবেই চেঞ্জ করব না মিনিংটাকে ঠিক রেখে আমাদের চেঞ্জ করতে হচ্ছে দেখো হি ডিড নট অ্যাডমিট হিস ফল্ট এটা কিন্তু মিনিংটাই চেঞ্জ হয়ে গেল সেম ফর অপশন টু এটাও কিন্তু মিনিংটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আর এটা তো মানেই হচ্ছে না তো আনসার হয়ে যাবে এখানে হি ডিড নট ডিনাই হিস ফল্ট মানে সে তার দোষটাকে অস্বীকার করেনি দ্যাট মিন সে তার দোষটাকে স্বীকার করেছে তো এইখানে কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা খুব মন দিয়ে ভালো করে বুঝে দেবে এখানে অপশন থ্রিটা সঠিক উত্তর ফাইন্ড দা এক্স্যাক্ট অপোজিট কুয়ারিউলাস কুয়ারিউলাস অপোজিট অফ কুয়ারিউলাস বলো কুয়ারিউলাস মানে কি ঝগড়াতে একটা ব্যাপার এই ধরনের আর কি তো দেখো এখানে কি কি রয়েছে অপশন সে অপশন সে রয়েছে স্প্লেন্ডিড মানে তো জানোই চমৎকার পিজেটি অস্থিরতা কোনো কিছু ব্যাপারে অস্থিরতা এই ব্যাপারটাকে আমরা পিজেটি বলে থাকি তারপরে রয়েছে ইরেসেবল ইরেসেবল মানে কি ইরেসেবল কথাটার অর্থ হয়ে যাচ্ছে উত্তেজিত হওয়া বা এক রোখা এবং লাস্টে যেটা রয়েছে সেটা রয়েছে কমপ্লেজেন্ট কমপ্লেজেন্ট মানে কি কমপ্লেজেন্ট মানে হচ্ছে মানে কি বলবো মানে কোন কিছুতে অভিযোগ করে সরি অভিযোগ করে না মানে অভিযোগ করে না বা বিনয়ী বা ভদ্র অন্যকে খুশি করে এরকম ধরনের তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অপোজিটটা হয়ে যাচ্ছে কমপ্লাইজেন্ট কোয়ারিউলাস যেটা ঝগড়াটে বা অসন্তুষ্ট এরকম ব্যাপার যেটা অভিযোগ করে আর কমপ্লাইজেন্ট হচ্ছে যে কিন্তু বিনয় অন্যকে খুশি করে একদমই এক্সাক্ট অপোজিট নেক্সট চলে যাচ্ছি প্রিপোজিশন আই ডিড নট এক্সপেক্ট দিস ড্যাশ ইউ আমি তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি বা এক্সপেক্ট করিনি তো আমি কিন্তু বাংলা মানেতেই বলে দিচ্ছি তোমার কাছ থেকে তো থেকে থেকে এটা কোনটা হবে টু হবে ফর হবে ফ্রম হবে নাকি অন হবে ভেরি ইজি এটা হয়ে যাচ্ছে ফ্রম আই ডিড নট এক্সপেক্ট দিস ফ্রম ইউ সিনোনিম অফ অ্যানয় অ্যানয় এর সিনোনিম অ্যানয় মানে কি বিরক্ত তাই তো রাগ বা বিরক্তি তাকে আমরা অ্যানয় বলে থাকি এবার সিনোনিম তো এখানে কি হবে প্লিজ অনুগ্রহ করা বা আনন্দটাকে আমরা প্লিজ বলতে পারি টার্ম মানে হচ্ছে কোন কি বলবো তার মানে তার মানে অ্যাকচুয়ালি কবচ টাইপের কবচটা মানে হচ্ছে তোমার বলতে পারো আহ আকর্ষণকারী বা একটা ভালো কিছু সৌন্দর্য মাধুর্য বা মানে মানে মোহিত করার মতন একটা জিনিস সেটা হচ্ছে টার্ম আর তারপরে রয়েছে অপশন থ্রিতে অবলিক তো অবলিক মানে কি অবলিক মানে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোনো কিছু বাধ্য করা আর অ্যাঙ্গার মানে রাগ বিরক্ত তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে অ্যাঙ্কার নেক্সট সিক্সটিন মোডাল দিয়ে এখানে বুদ্ধিমান unskilled, incompetent, unqualified, unqualified. তো দেখো আমি মানে গুলো বলছি দেখো আন ইকুয়ালিফাইড মানে যে ইকুয়ালিফাইড নয় অর্থাৎ অযোগ্য আচ্ছা ইনকম্পিটেন্ট মানেও অযোগ্য সেম আনস্কিল্ড মানে হলো অদক্ষ মানে দক্ষ নেই দক্ষতা নেই যার মধ্যে আর ডেক্সট মানে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তোমার দক্ষ বা বুদ্ধিমান তো এক্ষেত্রে কিন্তু সঠিক উত্তর সিনোনিম অফ ইঞ্জিনিয়ার্স এইটিন রহিম প্রেফার সিং দ্য ফিল্ম ড্যাশ রিডিং মানে রহিম প্রেফার করে 
সিনেমা দেখতে রিডিং এর থেকে মানে রিডিং এর থেকে সে সিনেমা দেখতে বেশি প্রেফার করে বা পছন্দ করে তো আমাদের কিন্তু যেহেতু দেখতেই পাচ্ছ যে এটা একটা কম্পারেটিভ ডিগ্রি রয়েছে তাহলে কি এই যে প্রেফারটা রয়েছে এই প্রেফারের জন্য আমরা কি বসাবো এখানে প্রেফার দেন হবে টু হবে ওভার হবে না অ্যাজ হবে কারেক্ট আনসার প্রেফারের সঙ্গে সবসময় আমরা জানি প্রেফার সিনিয়র জুনিয়র ইত্যাদি সুপিরিয়র এগুলোর সাথে কিন্তু টু বসে তাহলে প্রেফার থিং দ্য ফার্ম টু রিডিং নেক্সট চুজ দ্য কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড মেসেজ মেসিয়া মেট্রিসিয়াস বা মেট্রিসিয়াস আর মেরিটোরিয়াস সঠিক স্পেলিং কোনটা রয়েছে সঠিক স্পেলিং রয়েছে মেসেজ ঠিক আছে মেসেজ এখানে আমাদের সঠিক স্পেলিং ক্লিয়ার বুঝতে পারলে প্রত্যেকে নেক্সট আমাদের লাস্ট প্রশ্ন এটাও কিন্তু স্পেলিং এর উপরই রংলি স্পেল্ড ওয়ার্ডটা বলতে হবে কোথায় ভুল বানান অকেশন টিউশন অফ কিউর ম্যাটারনিটি ভুল বানানটা বলতে হবে অকেশন মানে উপলক্ষ টিউশন তো জানোই অবস্কিওর অস্পষ্ট আর ম্যাটারনিটি মানে মাত্রত্ব এবং এখানে ভুল বানানটা আমাদের চারে রয়েছে ম্যাটারনিটি ঠিক আছে ভালো থেকো বাই